ஹாய் வெல்கம் பேக் டு நானும் பொழுதும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்தேன்ல அது அங்கேருந்து நான் வந்து கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் கிச்சனுக்கு தேவையான பொருளை ஸோ அதை தான் அவங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன் ஓகேவா இப்போ நான் என்னெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ நான் வாங்கின பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா இது தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த அம்மியை சொல்லிடுறேன் அம்மியை வந்து தூக்க முடியாது அதனால் வந்து கீழே இருந்தால் போய் காமிச்சிட்றேன் அம்மியோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆனால் வந்துட்டு ரொம்ப பேரும் பேசி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நான் வந்துட்டு வாங்கியிருந்தேன் இது வந்துட்டு சின்ன அம்மி தான் அவங்களுக்கு ஜான் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஜான் அந்த மாதிரி தான் வரும் அழகான ஒரு உரல் கூட இருக்குது அதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கீழே உழாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டெப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு ரோல் பண்ணிவிட்டு அதாவது அரைச்சிட்டு அப்படியே நம்ம வச்சுக்கிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டைப்பும் இதை வந்துட்டு எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அழகான ஒரு சாம்பிராணி கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி வைக்கிற ஒரு மண் ஜாடி ஸோ பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் மூணு ஹோல் இருக்கும் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த ஹோலை இதில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி வச்சு டேபிள்லேயும் வைக்கலாம் நீங்கள் பூஜை ரூம்லேயும் வைக்கலாம் அது கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி இல்லைனாலும் ஒரு சின்ன கேண்டில் இருக்கும்ல ரவுண்டாக சின்ன கேண்டில் அதை நீங்கள் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஹோல் வழியாக அழகாக வந்துட்டு உங்களுக்கு பிரைட்டாக தெரியும் நைட் டைமில் வந்துட்டு ஃப்ராக்ரன்ஸ் அந்த கேண்டில் வச்சுருந்தோம் மெழுகுத்திரி வச்சிங்கன்னா அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸோட அந்த லைட்டிங்கோட நமக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கை விளக்கு தான் சக பார்த்துச்சு ஓகே இந்த கை விளக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிற போது வரைக்கும் இது இருந்துச்சு இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்திங்கன்னா இதோட பயன்பாடு ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு இது என்னென்னா மண்ணெண்ண இருந்தால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது கிட்ஸுக்கு இது இருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரிய இருக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியுமான்றது கூட எனக்கு தெரில ஸோ இது வந்து அந்த திரி டைப்பு நமக்கு வேணும்னா வந்து லைட்டை வந்து கூடு அதாவது தீயை வந்து கூட்டி வச்சுக்கலாம் குறைச்சி வச்சுக்கலாம் சிம்லையும் வச்சுக்கலாம் ஆன்லையும் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ இதோட இந்த இந்த விளக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பொருத்தி வச்சுட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சு நீங்கள் தீ எரிஞ்சிட்டு இருந்தால் கூட இந்த கிளாஸ்க்கு ஒன்றுமே ஆகாது அந்த மாதிரி டைப்பில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அந்த கை விளக்கு நீங்கள் வந்து சாமி ரூமில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பூஜை ரூமில் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊது பற்றி வைக்கிற ஸ்டாண்டு தான் ஸோ இது வந்துட்டு ரெண்டு பக்கமுமே உங்களுக்கு ஓப்பனில் இருக்கும் நீங்கள் மெழுகத்திரி வைக்கிறதுனா மெழுகத்தி வச்சுக்கலாம் ஊது பற்றி வைக்கிறதுனால ஊது பற்றி வச்சுக்கலாம் ஸோ கேண்டில் வந்து சின்ன கேண்டிலாக இருந்தால் தான் இந்த கேப்பில் நம்ம வைக்க முடியும் நான் நல்லா வந்து ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் இந்த சின்ன சின்னதாக ஹோல் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஊது பற்றி வச்சு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாமே நான் இப்போ காமிச்ச மூணு பொருளுமே பூஜை ரூமில் வைக்கிற பொருள்கள் ஸோ இந்த உலக்கு தான் இந்த உலக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் எல்லோரும் வீட்லேயுமே இருக்கும் இதை வந்து மதிப்பாங்க முன்னாடிலாம் மதிப்பாங்கன்னா இதை வந்துட்டு ஒரு தெய்வீக பொருளாக அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு கன்வே பண்ண தெரில ஆனால் வந்து இதுக்கு நல்லா ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் கீழே போட மாட்டாங்க காலில் லைட்டாக மிதிப்பட்டாலும் ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க முதல் 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 இடம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்துட்டு நிறையா பேர் வீட்டில் வந்துட்டு இது இருக்கா என்ன தெரியல ஏன்னா மெஷரிங் கப்பு நிறையா வந்ததுனால இதை வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணாத மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு எல்லார் வீட்லேயுமே உலக்கு தேவை மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் வீட்டில் இருக்கும் இல்லாதவங்களும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே சேர்த்து ஒன் தேர்ட்டி அந்த அளவுக்கு வந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹீட் பேன் தான் இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சில்வரில் உள்ளது நல்லா வீட்டாகவும் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண் இந்த மண் பாத்திரம் ஸோ இதோட ப்
துணிப்பை தான் கொண்டு போகணும் கடைங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ துணிப்பை கொண்டு போகிறனால அட்வான்டேஜஸ் நிறையா இருந்தாலுமே எனக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் இடிச்சிச்சு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காய்கறி வாங்கும்போது உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் கீரை கொத்தமல்லி புதினா அதெல்லாம் வாங்கும்போது அது தூரில் வந்து கொஞ்சம் மண் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வாங்கும்போது அந்த பை வந்து அடிக்கடி வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதாவது அழுக்காயிடுது நம்ம துவைக்க துவைக்க ஒன்றும் பை வேஸ்ட்டாக போயிடுது இல்லைன்னா துவைச்சாலும் கரை போக மாட்டேங்குது ஏன்னா தான் நம்ம கையில் துவைச்சாலும் போக மாட்டேங்கு வாஷிங் மிஷினில் துவைச்சாலும் போக மாட்டேங்கு ஏன்னா மண் கரை வந்து செம்மண் கரைலாம் சம் டைம்ஸ் கிடை அதில் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அது போக மாட்டேங்கு ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சரி நம்ம வயர் கூடையே வாங்கிடலாம் நம்ம அம்மாலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா அந்த மாதிரி வயர் கூட வாங்கிடலாம் ஸோ அதனால் மண் இருந்தால் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டாலும் போயிடும் சீக்கிரம் வாங்கிட்டு வரும்போதே பாதி மண் கீழே உழுந்துடும் கரப்படாது ஸோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு வயர் கூடையும் வாங்கலாம் இதோட ஸ்மெல்லே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஓகேவா இது வந்து அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வாங்கினா மறுபடியும் ஏதோ ஸ்கூல் டைம்ஸில் வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நான் ஸ்கூலுக்கெலாம் வந்துட்டு சின்ன வயசில் இதில் தான் டிஃபன் பாக்ஸ் வாட்ரு பாட்டிலாம் வச்சு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ தானே லன்ச் பேக்லாம் வந்திருக்கு ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வாங்கின ஒரு வயர் கூட ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இட்லி பாத்திரம் ஒரு சின்னதாக எனக்கு இருந்தது வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ டேமேஜ் ஆகிறனால இது ஒரு சின்ன இட்லி பாத்திரம் வாங்கியிருக்கேன் இது எப்படின்னா உங்களுக்கு இடியப்ப தட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கீழே வந்து இதில் உள்ளே வந்து ஹோல் இருக்கு பாரு ஒரு இடியப்ப தட்டு ஸோ உள்ளே வந்து நாலு இட்லி அவிக்கிற மாதிரி இதுலேயும் ஹோல் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் துணி போட்டும் அவிக்கலாம் நார்மலாகவும் அப்படியே மாவு ஊற்றி அவிச்சிக்கலாம் ஸோ அப்படி ரெண்டு தட்டு கொடுத்துருக்காங்க உள்ள வந்து நல்ல கனமான ஒரு பாட்டம் நல்ல வெயிட்டாக இருக்கு நல்லா சூப்பர் வெயிட்டாக ஸோ இதை வந்து இன்டெக்ஷன்லேயும் நீங்கள் வைக்கலாம் இன்டெக்ஷன் ஸ்டவ்லேயும் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஊரில் இருந்து நான் என்ன ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படின்றத ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் மாதிரி உங்க கூட ஷேர் பண்ணிட்டேன் இதில் ஏதாவது ஒரு பொருள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க இதில் ஏதாவது ஒரு பொருள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து உங்களுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் மேபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா என்னோடய சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே தேங்க்யூ பாய் பாய்